，法庭的判决还没有下来，李仲谋他连探视的权利都没有，谁允许他未经我的同意就把彤彤接走的？要不然我把电话告诉你，或者叫人派车接你。好，他电话多少啊？我一会儿发给你，好吧？谢谢。喂，喂，李仲谋，法院的判决还没有下来，你凭什么把彤彤接走啊？彤彤在玩，如果没有重要的事情，我挂电话了。哎，你们在哪儿？把彤彤还给我。街心公园开心吗？开心。你来了。啊。彤彤，你刚才一直问的问题是什么？妈妈，这位叔叔是不是我的爸爸呀？妈妈是不是教彤彤做人要诚实？做父母的不可以教小孩子撒谎。是，撒谎不是好孩子。那你就问问妈妈，我是不是你的爸爸？妈妈，他到底是不是我爸爸呀？妈妈，到底是不是呀？吴小姐，我不相信你连最基本的道德都没有。作为人母，能在孩子的面前张嘴撒谎？妈妈是不是呀？说话呀！这个帅叔叔是不是我爸爸呀？嗯，他好高呀，他好帅呀，还有他的车好酷啊！好了，彤彤，我们该睡觉了啊，来，妈妈，别的小朋友他们的爸爸妈妈都是在一起的。为什么爸爸已经回来了，不跟我们一起住呢？哦，爸爸就是暂时回来看彤彤的呀。爸爸还要回魔法学校呢，那边呀，有好多好多的坏人，等他把坏人都打败了，他就回来陪彤彤了，好吗？好，那他就不会再走了吗？就会永远留下来了吗？嗯，他会回来的。好了，乖乖睡觉吧。嗯。吴小姐你好，我是向俊。向俊，你不认识我，我是律师，张曼妮小姐的朋友。啊
，赵曼迪小姐跟我提过您。呃，可是，可是我这次打官司的对手实力重谋，您还愿意接吗？我不管对手是谁，我只需要知道我的当事人是谁就行。啊啊，那那好，那我们我们什么时候见面啊？你找谁啊？我我找向律师。请进吧。你就是啊。谁啊？没送。请进。哦。你打算一直站着，还是把资料拿给我看？哦，这是资料。胜算不大。为什么？你得过产后忧郁症，对方有确凿的证据。另一方面，你不是本市户口，会影响你孩子未来的升学。还有一点，以你单亲妈妈的身份。你的经济收入是最大的现实问题，对方一定会咬住这点不放。你说的这些问题，我之前的律师都跟我说过。我现在花了钱又换了律师，我不要一样的答案。我需要的是你给我新的解决方法。我可以帮你争取最高额度的赡养费。我不需要，我只要我儿子。那你介不介意我们用一些非常手段？什什么非常手段？那你的非常手段能要回我的儿子吗？康斌，你们上来干嘛、哎你啊？你不在，我们怎么玩得起来呀、啊？<笑>就是，抓紧的，就差你一个人了。今天你可是主角，你不来怎么行啊？非常手段。哎呀，甭跟他废话，直接绑架带走啊！走走走走走走,走,走,走,走,走,走，你们先下去，我待会儿下来。哎，得，楼下等你啊。行，行，哎，走吧。好，抓紧的啊。好，先这样。你还没告诉我非常手段是什么？你想知道？你想知道就穿上这个，陪我参加一个 party。啊？陪我狂欢，我就告诉你。叫我下来到底干什么？我答应你，你下来我就可以说给你听。你说的非常手段，到底是什么？就说发生关系那个晚上，你是被诱奸。神经病啊！哎，你别生气、啊。你干什么？你干什么？你放开！你放手！别这样！放开！喂，拉住我的手！快啊！快快！
美女，去哪儿啊，美女？啊？他说话呀，美女。哎，美女，留个电话认识认识吧。你们有完没完呀？我告诉你们，你们再骚扰我，我就报警了。你以为你是谁呀、啊？给我滚！走走走走走。停车。吴小姐，是我林建东，李总，请你上车。哎，你放开我，别碰我！发生了什么事？上车。我跟你又不熟，我为什么要上你的车？难道你喜欢一身湿衣在街上晃？不关你的事。你这个时候不是应该在家陪彤彤吗？我要你上车，建东，好吧。干什么？放开我！放开！让我回家，我自己可以回家。那个家是我和彤彤两个人的。你现在这个样子，让我怎么相信你能照顾好彤彤？之前在公园里，我没有跟你说，你知不知道彤彤跟同学打架？啊，他为什么要跟同学打架？你是怎么当妈妈的？你是怎么照顾孩子的？你根本不了解他心里在想什么，你也不清楚他的环境。现在几点了？你把他丢在别人家里，你一个人在外面晃，你这四年是怎么照顾彤彤的？我怎么照顾彤彤不关你的事，要不是因为你，不是因为我怎么样？要不是因为你出现跟我抢彤彤，我根本不会忙到没有时间照顾彤彤。就是因为你没有办法照顾好儿子，所以我才。说，说什么？说出你想要的条件，痛快点，这样对大家都好。喂，郑萌，你在哪里呀？临时有点事，我没有办法过去接你。哦，那好吧，那你忙吧。为什么不说出你想要的条件？我说过了，我不卖儿子。妈妈，彤彤，你你这怎么搞成这个样子了？厉楚萌，你来干什么？你想来抢儿子是不是？啊，美玲，我头那么不容易把孩子带大，你这五年干什么去了？当父亲，早干嘛去了？你现在来当父亲，我们回家了。我跟你讲，美玲，现在要来当这个父亲。别说了，你那几天干嘛去了你？啊啊！彤彤，彤彤，告诉妈妈有事啊。啊，妈妈，我没事。彤彤，刚才多危险啊！大晚上还出来乱跑，万一被车撞了怎么办啊？啊，你说彤彤干嘛呀？他也是担心你，怕你一个人在家里害怕，所以特地来陪你的。你就别说他了。彤彤，妈妈对不起你啊。妈妈，我下回会注意的。嗯，厉仲谋，我告诉你，吴彤这么多年多不容易才把彤彤拉扯大的。你要做什么事之前，你最好问问自己的良心。美玲，你别说了，你先回去吧。那我先回去了，有什么事的话，你记得给我打电话。
我妈，你看。刚才，谢谢你。你胳膊一定受伤了吧？回去记得抹药。受伤了要上药。彤彤，以后过马路一定要自己小心看路，就和做人一样，知道吗？彤彤记住了。时间也不早了，你早点回去吧。妈妈，我们家有药。彤彤。爸爸坐。来，我倒杯水给你喝。我们的房子漂亮吗？嗯，挺好。你来干什么？我来看彤彤。我来。没事吧？这个东西你用了几年了？啊？彤彤，你干嘛要玩火啊？我想给妈妈做白粥吃。妈妈什么时候要吃白粥了？谁让你做的呀？彤彤以前生病了，妈妈给彤彤做白粥吃。现在妈妈也生病了
，彤彤也要给妈妈做白粥吃。彤彤，这么做很危险，以后不许再这样做了，听到了没有？彤彤，妈妈是大人了，生病了可以照顾自己的。彤彤，你是小孩子，你不可以用火的，这样很危险，以后不可以了，知道吗？好。彤彤已经长大了，可以照顾妈妈了。彤彤真乖，妈妈知道彤彤很能干。可是，以后在做这种事情之前，可不可以跟妈妈说一声啊？彤彤知道了，去，去拿点烫伤药去。哦，走，爸爸走。彤彤，去拿药。我没事的。可是你的手。彤彤，给爸爸抹药。好。彤彤，去换件衣服，衣服都弄脏了。好。哦，我去换件衣服。我以前接过你。什么时候？我忘了，反正我还记得你的样子。真的，嗯。妈妈，怎么了？妈妈，没事。来，我就是低血糖，所以晕了一下。你生病了？小感冒而已，没什么大事。妈妈，低血糖，吃块糖就好了。彤彤真乖，彤彤你饿了吧？要不你也先吃块糖。一会儿妈妈出去给你买饭，嗯啊，真乖。你一生病，孩子就挨饿吗？没有啊，美玲会照顾彤彤，我不会让孩子挨饿的。你出来干嘛？没事儿。你家里只有这个。有没有感冒药？有，我知道。喏。哦。谢谢。好好休息，彤彤今天我照顾。彤彤。啊。妈妈只是生病了，过两天就会好了。我带你出去玩，好不好？好，我要留在家里照顾妈妈。那我们就在家里玩。好啊，我们玩车吧。你看这个车，车门还会打开，还有好多座位呢。你喜欢车？嗯。这是我跟妈妈一起画的。
知道在哪里见过你了。爸爸，你看，什么东西？来坐不要让你妈妈知道，我看过这个，好不好？好。来了，来了！啊，刘姐，哎，刘姐今天来找我是有事儿吗？是这么回事儿，我这房子啊不能租给你了，你必须在一周之内给我搬出去。为什么呀？我不是刚刚交过房租吗？我赔你五倍的违约金，你只要搬出去就行。五倍。<笑>不是刘姐，你连五倍的违约金都可以赔我，那你为什么要赶我走啊？那你就别管了，我把五倍的钱给你，你再租比我更好的房子不就是了吗？刘姐，是不是有人指使你这么做的？是不是有人让你把我赶走？我听不懂你的话，我走了。刘姐，奶奶好。哎，一周之内必须给我搬出去啊！是不是你耍手段逼我走的？你说什么？是你指使刚才的房东把我赶走的，是不是？你有证据吗？我还需要证据吗？律师那边怕得罪你，不敢接我的案子；公司又怕得罪你，把我开除。现在这个房子对你林仲谋来说算什么呢？在孩子面前，你可不可以冷静一点？既然你这么在意彤彤，就不要用下三滥的手段。妈妈。彤彤，爸爸先走了，改天再来看你。彤彤